Thank you very much for coming. And I know that you will be blessed because what I'm going to share has blessed me. So, let us bow our heads for prayer. Father in heaven, thank you so much for your mercies which are new every morning. You are so good to us even though we are sinners. Lord, please give us a very big blessing today. In Jesus' name, Amen. For the past two lectures, we've been talking about the importance of being revived. 자, 저희가 어제 배운 것이 무엇이었냐면은 부흥이 얼마나 중요한가? Because we are dead in our sins. 왜냐면 저희가 죄에 죽어 있기 때문에. Because the Holy Spirit gives us joy and love and peace. 성령께서는 저희에게 기쁨과 사랑과 평안을 주십니다. And we talked about some prerequisites, which is recognizing our need. 저희가 성령을 받는 첫 번째 조건이 있었는데 그것은 성령이 필요하다는 것을 느끼는 것입니다. And desiring to share with others. 그리고 이 성령을 이 말씀을 다른 사람과 나누고자 하는 필요를 느낄 때, 느낌을 가질 때 성령이 오시는 것입니다. We did deal with some practicals on prayer, but today we'll have a lot of really practical information. So, how many of you were here yesterday? Okay, those who were here yesterday are going to get a special gift. And those who are here today also will get the gift. <laughs> but those who didn't come back don't get it. <laughs> so the Bible says that we are born again by the Holy Spirit in John chapter 3. The Bible also says in 1 Peter 1.23 that we are born by the, by the word of God, we are born again. Is there a contradiction? Is the word of God and the spirit of God, are they competing together? For rebirth? 지금 다시 태어난다는 것에 대해서 말씀도 다시 태어난다, 성령도 다시 태어난다 그러는데 지금 이것이 서로 상충되는 관계입니까? What is the connection? 아니면 서로 연결되어 있는 관계입니까? Remember that Jesus is the Word of God. 자, 한번 생각을 해보세요. 예수님께서는 말씀이십니다. And He was born, the Bible says, through the agency of the Holy Spirit. 그리고 예수님께서는 성령의 그 also, let me just say this right away. I believe that the Holy Spirit is a separate personality than Jesus and God the Father. But I also believe they are one. 그렇지만, 그와 동시에 그세 분이 하나라는 것도 제가 믿는 것입니다. So by me saying this, please don't think that I'm an anti-trinitarian. 그래서 제가 이렇게 지금 말하려고 하는 것에 대해서 여러분들이 알아야 할게 하나 있다면 제가 지금 삼위일체를 부정하려고 하는 게 아니에요. But there is a very intimate relationship between the Word of God and the Spirit of God. 그런데 제가 지금 강조하고 싶은 건 뭐냐면은 성령 하나님과 말씀 하나님 예수님과 아주 긴밀한 관계가 있다고 하는 것입니다. In fact, my favorite author from the last century and a half said that the first great lesson is that the Spirit is found in the Word of God. The exact quote is, God's Spirit and life are in His Word. I'm sorry, uh, the, my uh, favorite author says that. Author, like 50 in the past yeah, 150 years. 
그 150년 전에 그 글을 쓰셨던 분이 있어요. 제가 가장 좋아하는 분인데 아니면 그 분이 있어요. That the that the uh, the the God's spirits and his his uh, life are in his word. 그래서 하나님의 성령과 그분의 생명이 그분의 말씀 안에 있다고 하는 것이. And the Bible supports this. 그리고 성경이 이것을 어, 지지를 합니다. So if God tells us you must be baptized by the Holy Spirit, but He doesn't tell us how to be baptized, then we are left helpless. 성령이 말하기를 성령이 우리를 거듭나게 한다고 말을 하는데 그것이 과연 어떠한 과정을 거쳐서 그렇게 일어나는지를 제대로 밝혀놓지 않는다면 하나님이 조금 공정하지 못하고 조금 이제 확실하지 못한 분이 계시는 건데. So the Spirit and the life of God are in His Word, and so if we want the Holy Spirit, we can receive it through the Word of God. 그래서 하나님의 성령과 하나님의 그 생명이 말씀 안에 있다면 하나님의 말씀을 통해서 우리가 거듭남을 겪는 것입니다. The Bible in 2 Timothy 3:16 says that the Holy Scriptures, the Scriptures were given by inspiration of the Spirit of God. 그리고 디모데 전서 3장 16절 2 Timothy 디모데 후서 3장 16절은 3:16 and 17 says that the, the scriptures are given through the agency of the Holy Spirit by inspiration of God. 그리고 성경은 그냥 사람의 말이 아니라 성령을 통해서 주어진 것이라는 것입니다. So who is there whenever we read the Holy Scriptures? 그래서 우리가 지금 성경을 볼때 과연 우리 혼자 있는 것일까요? 아니면 누군가 있는 것일까요? 또 우리를 도와주기 위해서 the same holy spirit 성경을 읽게 하신 성령께서 우리가 읽으려고 할때또 도와주시려고 기다리고 계신 거죠. The word of God and the spirit of God are one. 하나님의 말씀과 예수님 성경과 성령은 하나입니다. So that's why we're going to talk about how to receive the holy spirit through memorizing and meditating upon scripture. 그래서 하나님의 말씀과 성령이 이렇게 긴밀한 관계가 있기 때문에 우리가 성경을 연구하고 암기할 때 어떻게 성령께서 우리에게 오시는가에 대해서 저희가 알아보고 있습니다. I could give you very many scriptures that talk about how the Holy Spirit is in the Word of God, but I will spare you. I hope you believe me by now. 자 이제 여러분들한테 이제 엄청나게 많은 성경들을 성령이 어떻게 말씀을 읽게 하셨는지 어떻게 말씀을 이해하게 하시는지에 대해서 아주 많이 말씀드릴 거예요. 좀 봐주세요. 좀 많긴 한데. Would you like to know? A way to memorize hundreds of verses easily. 여러분들 아주 수백 개 성경절을 막 외우는 거 알고 싶으신 적 어떻게 하는지. I will, I will try to make you a little more thirsty by telling my own short experience. 그래서 제가 어, 짧은 제가 직접 경험한 거를 어, 말씀드릴 텐데, how does it make you thirsty? I will, I will make them thirsty by telling them a testimony. Oh, sure. Make them want to learn to oh, sure. okay. 그래서 여러분들이 제가 말을 할수록 더 이제 목말라 하게 어 저것도 듣고 싶다 그거를 제가 해드릴 거예요. I grew up in a Seventh Day Adventist home. 자, 뭐 대부분 여러분들 그렇겠지만 저도 이제 그 안식일 교회 가정에서 자랐어요. The child of immigrant parents. 그래서 저 부모님은 이제 이민 오신 분이죠. They escaped from communist Romania in 1974. 그래서 1974년에 로마니아에서 탈출을 하셨어요. And I was raised by immigrant parents uh, in America. 그 이민자 부모 가정에서 자란 거죠. And I was between two cultures. I was between the Romanian culture and I was between the American culture. 양쪽 문화 사이에 낀 건데 로마니아 컬처랑 미국 컬처, 미국 문화. And in the church that I was raised in, there were also another two cultures, or another type of culture. There was a modern or progressive Adventist culture. Modern, progressive. So, 제가 또 하나 경험한 것은 현대적인데 뭔가 급진적인, 뭔가 더 진보적인, 조금 이렇게 바꿔가지고 현대적으로 한 그런 그 안식일 교회의 문화를 제가 또 접하게 됐어요. So my parents said, "Don't watch movies." 그래서 이제 어, 야, 영화 보면 안 돼. Don't read novels. 그 소설 보면 안 돼. But all my friends watch movies and read novels. 근데 제 친구들은 그걸 다 하고 있는데. 근데 제가 이제 급진적이고 좀 현대적이라고 했는데 생각해 보니까 조금 더 이렇게 more conservative. My parents were more conservative. All my friends were different. Because, because you said modern 
progressive culture. Yeah, is that liberal. Liberal. Okay. Liberal is a liberal church. 그래서 어, 그 progressive는 네, 아까 제가 말한 게 맞습니다. 좀 세상과 조금 이렇게 타협하는 그런 의미. So I was also between two cultures of the church. 그래서 그 교회 문화도 어떤 데는 보수, 어떤 데는 뭐좀 이렇게 마음대로 하자 그거기 때문에 어떻게 해야 되는 거야 이랬어요 제가 마음에. But the word of God has power. 그런데 하나님의 말씀은 힘이 있다고 하는 것이에요 제가. Because the seeds were planted in my heart when I was young. 하나님의 말씀의 씨가 제가 어렸을 때제 마음 속에 심겨진 것이에요. I remember when I was a teenager, they would have parties, kind of, at the church on Friday night. 그 금요일 저녁에 이제 파티를 하는데. They had colored lights. 반짝반짝거리는 옷들. And rock bands. 어 이제 락 뮤직 막 하고. And all kinds of girls who were looking for cute boys and boys looking for cute girls. So 그 여자분이랑 남자분들 다 이제 아 누가 귀엽냐 이렇게 다 보는 그런. <웃음> And I could not figure out why anybody would be a Christian. 그래서 제가 그걸 딱 보면서 아니 얘는 교회 다니는데 도대체 뭐 다른 게 하나도 없냐 이런 생각이 드는 거예요. To me, they were just doing a poor imitation of the real rock band Nirvana. 아니, 진짜 락 밴드를 그냥 뭐, 뭐 따라하는데 좀좀 이상하게 따라하는 것도 좀 이렇게 좀 이상하게 따라하고 좀 서툴고 도대체 여기 있는 것도 아니고 저기 있는 것도 아니고 좀 이상해. So I thought Nirvana is much better. Nirvana. Nirvana. Oh, the Nirvana. Nirvana. I don't know how you say the, it. The, the Buddhism. Yeah. It's a band. Name. Oh, sorry. I'm sorry. It's okay. I'm from a different generation. <laughs> <laughs> so. <laughs> whatever. You can say I don't know Britney Spears or okay, sure. whatever. So. So I couldn't figure out why anybody would want to be a Christian because it was the same except it was just a poor imitation. 그러니까 그 짜가 같이 하는 그 세상을 조금 이렇게 따라가고 한 그거 하고 왜 하냐 교회를 왜 다니냐? Kids would drink alcohol in the parking lot. 그술 공원에서 마시고. Smoke marijuana. 그 마리바나 이거 피고. And then they would come back to the youth rally. 그리고 나서 이제 그 youth rally is like a worship or something. Yeah, like a party. Party, okay. 그 애들 노는 거 그렇게 그걸 또 오고. So. But one day, I remember I had a teacher. I went to a boarding academy, and this teacher, there was one class specifically that touched my heart. 그 기숙사 제가 학교에 갔는데 어떤 선생님하고 얘기하는데 어떤 감동적인 사건이 하나 있었어요. He was teaching us the book of Revelation, and he made us memorize the seven churches. 자 계시록을 공부했는데 얘들아 일곱 교회를 외워라. Uh, Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. So. We had to learn them. It's kind of it's kind of interesting though because when you're in high school, your teachers seem very old. But then when you get old, your teachers seem very young. So I was sure that he was dead by now. But when I saw him, he was full of health and he looked much younger than he did when I was in high school. <laughs> but anyway, he was leaning on his desk. He had polio when he was younger. He, 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 his legs didn't work well, so he had to lean on his desk because he had polio okay. disease when he was young. Sure. 그래서 그 폴리오라는 병이 있는데 그래가지고 이제 항상 이렇게 좀 누워 있어야 됐어요. So he he would just sit on his desk and he would teach us. And I remember one time he was teaching us and we were not listening. 근데 이게 가르치긴 가르치시는데 애들이 안 들어요. And he was teaching us profound prophecy. 그런데 아주 심오한 예언을 가르치시는 것이. And we didn't care. 근데 뭐 가르치는지 말든지. We were just Looking for our next girlfriend or boyfriend. He stopped. And there was this holy silence that I have never felt before. I had never felt before in my whole life. And 